de manera personal vine hoy y pagué mucho recibo de la fecha que estamos diciendo que estamos pagando. Yo bajé personalmente a pagar porque le vamos a cumplir a cada una de las personas que confiaron en nosotros y que pusieron ese empeño y ese sacrificio hicieron para darnos dinero. Mantequilla no se para, no se para. Para, ya se jodió, ya llegó a donde tenía que llegar, damas y caballeros. Nuria le ha dedicado otra. Dos semanas después, una actualización que lo deja en el piso, señores. Nuria le aplicó la manigueta. La manigueta a la lona. La manigueta exactamente, la de Jack Veneno, señores. Y es que mira, Nuria es como lo que yo pienso ser dentro de 70 años, para que me entiendan. Nuria tiene muchísima, pero muchísima credibilidad en otro tipo de personas. Porque yo sé que usted viene y me ve aquí, usted está suscrito a este canal, usted le da like, usted deja comentarios, ya usted me cree. Pero Nuria llega a ese otro público que tiene desde los 80 viéndola ya en televisión. Es como usted que, que me comience a seguir ahora y me vea dentro de 40, 30 años. Hay videos en YouTube, ahí lo están viendo, que son del 83. No, yo te puedo hablar del 13, que Sommer me llamó y me ofreció los miércoles a las 8 de la noche. Y ya Nuria estaba en televisión nacional, ya se conocía quién era Nuria. Bueno, después fue que hizo eh, Nuria investigación periodística, pero eh, Nuria tiene una trayectoria tan grande que la doña nada más tú le dice, ¿tú viste lo que dijo Nuria de mantequilla? Y ya. ¿Entienden? Como que Nuria llega a ese público que no, no viene aquí a YouTube a consumir el contenido. Nuria llega a otro tipo de público. Y ver este reportaje donde el primero, honestamente, no lo dije cuando hice la reacción, pero el primero no me gustó porque ella no dio, como era el tema de mantequilla, ya tenía una semana rondando. Todo lo que ella trajo ya como que lo conocíamos. Lo que estamos más metidos en esto, obviamente. El video tiene... Más de medio millón de views, el de Nuria, eh, le llegó a muchísima gente, pero ahora es la estocada final, es el último golpe. Y también algo que yo vi de la primera, es como que yo dije, coño, pero Nuria no entrevistó a nadie de los inversionistas, es porque nadie quería hablar. ¿Qué hizo Nuria? ¿Qué hizo el gran equipo? Porque también es el equipo de Nuria, qué fuerte, se metieron con cámaras escondidas. Hace dos semanas eh, estuvimos con el caso de Mantequilla en Sabana Grande de Boyá, como le llaman ellos, Sabana Grande de Dubái. Era una problemática y sigue siendo una problemática. Se acabó eso de Sabana Grande de Dubái. el sistema judicial que existe en el país. ¿Ve dónde lo dice ahí? Es difícil por el sistema judicial del país, que lo trajo Cristóbal Colón. Esta mantequilla se iba a derretir en poco tiempo. ¡Oh! Oh. La cantidad de personas que estaban pidiendo dinero y el hecho de que el sistema financiero implementado por Mantequilla, que supuestamente es contable, eh, pues era mucho dinero en poco tiempo, no dándole pues el espacio suficiente para Pero el audio está mal. invertir y poder pagar esos intereses. Es una fórmula inventada por él que no tiene nada de nuevo, un esquema Ponzi piramidal muy mal hecho. Oh darle el seguimiento y precisamente nuestro equipo estuvo oh. esta semana allá en Sabana Grande de Boyá para ver cómo está la situación de mantequilla y pudimos comprobar que ciertamente ya se está derritiendo se derritió, uy o sea, ya con eso Entre... ya con eso, un minuto ya ya, es que ya, tú viste lo que dijo Nuria ya nadie invierte, ya, ahora mismo lo que están luchando, si ustedes no, no se han dado cuenta es la gente que quiere que les regresen su dinero o le paguen lo que él prometió, en el caso que tenga la suerte. Pero ya después de esto es como que, ¿quién, después de ver todos estos reportajes, todas estas noticias, Nuria, Televisión Nacional, Everybody, dándole con todo a Mantequilla, ¿quién en su sana mente vaya a poner dinero allá? Y el negocio se cae, como le expliqué en el video, vayan a verlo, lo voy a poner aquí mismo, Vayan a ver ese video en donde explico cómo gana dinero, para que entiendan todo. En la ignorancia y el temor parece formarse un muro entre la prensa y los residentes de... Oigan ahí, entre la ignorancia y el temor, la ignorancia de que tiene mucha gente ahí y el temor a que los vean hablando, hay un muro entre la prensa. Y eso me lo dijeron en el primer reportaje. Marciano, es que, es que nadie quiere hablar con Nuria, nadie quiere salir en Nuria porque... Hello, Nuria se va después y yo quedo solo aquí... 
en el barrio jodido. Este municipio de la provincia de Monte Plata que se niegan a hablar frente... Yo hago un llamado a Capricornio que vuelva otra vez y busque a la misma persona a ver si él les resolvió. Capricornio, confío en ti. ...a las cámaras, ya que la prensa y las autoridades han advertido de este esquema Ponzi, haciendo que un pueblo ya se plantee la posibilidad de que el milagro multiplicador del dinero... Ya hemos visto muchos videos de mantequilla y ya no vemos dinero. ...los días contados. Él dice que no es pirámide, pero es pirámide. Mira, fíjate cómo grabó con cámaras escondidas para que no se dieran cuenta quién es que está hablando. Y eso tiene su agotamiento. Ahí es bobo, yo creo. Oye, la doña, como dice, pirámide, y eso tiene su agotamiento. La gente sabe que somos de la calle. La gente sabe que somos de la calle. ¿Tú entiendes? Es pirámide y tiene su agotamiento. Pirámide se cayó ya. Entonces la gente no, no está como de antes, como a lo primero, allá en, en la oficina, porque ya cogió como viendo. Según ¿Ves? los expertos en finanzas, estos modelos... Ya... La pirámide se cayó ya y la gente no va. Piramidales solo pueden sostenerse un promedio de tres meses. Eh, ahí, ahí, Nuria, tú sabes, gran error decir que, que solamente pueden sostenerse por tres meses. No, 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 no. Ahí, ahí un gran error. Oigan bien. Según los expertos en finanzas, estos modelos piramidales solo pueden sostenerse un promedio de tres meses. 3.14 no, no, no. inició su... No puede ser tres meses. Si dice eso, después va a ser que una pirámide... Que tenga cinco meses, la gente va a decir, uy, esta ya no es pirámide porque tiene cinco meses. No, no, no. Pueden durar años. 17 años duró la de Bernie Madoff. 17 años. Sus operaciones hace dos meses, con una promesa de pago que implica retorno de hasta 100% en tan solo 22 días. Algo imposible e insostenible en el tiempo. Esta semana te cuento que le está metiendo a la gente. Dijo que iba a pagar esta semana Oye. y no pagó en la que pasó, ni en esta, ni nada. Tiene problemas. Están igualitos que Goharvi, que no te dejan retirar, pero si sí te dejan depositar. Ñaca, ñaca. No está pagando. Sobre los reclamos de incumplimiento en fechas de pagos de días pasados, esto nos dice el equipo de trabajo en las oficinas de inversiones. Se ha dificultado. Oye, que se ha dificultado. Pero si tú multiplicabas el dinero, mantequilla, ¿cómo se, se, se ha complicado? Si tú tienes la fórmula mágica para multiplicar el dinero... Sí, o sea, no, no hay por qué tú retrasarte, no hay por qué tú tengas que decir a la gente que no le estás cumpliendo. El proceso mm. se ha dificultado, pero no es que se ha dejado de pagar. Él está pagando a los chiquitos, a lo que por lo que Oye, a él le está pagando a los chiquitos. No le paga. Esto, ahí es que lo mata, porque ya Nuri está tomando el pueblo, lo que están diciendo la gente, ya de alrededor. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Que muchas menos personas quieran ir a llevar dinero y qué pasa se cae la pirámide porque ya no está entrando nuevo dinero y cómo le va a pagar a los que tú le prometiste el que te trajo 100 para que tú mañana le des 200 cómo diablo tú le pagas si no hay otro que te trae trae 100 más o 300 más esto hace mucho sentido a lo que vía telefónica nos dijera Wilton García hermano el de hermano. Wilkin y vicepresidente de la compañía le estamos pagando, le vamos a pagar a todos. Simplemente estamos haciendo un orden y estamos haciendo el pago de manera discreta para no hacer alboroto allá en el pueblo. Oye, que escondidos, de manera discreta. Eso es, lo estamos haciendo de manera escondida. Pero en nuestro recorrido por el pueblo, además mm. de la evidente soledad en la oficina de inversiones no hay 314, nadie. muy diferente a nuestra primera visita con decenas de personas. <risa> Se acabó lo que te daba, baby. No pudimos encontrar ningún inversionista para comprobar que recibiera los pagos en las últimas semanas. No había clientes y por eso pudimos entrar directamente a la habitación donde se recibe el dinero. Oh, o sea, ellos están abiertos para pagar. Oye, como Nuria dice, pudimos entrar a la habitación directa donde se recibe el dinero. Pero sin tener ni siquiera que esperar. Wow. O sea que si tú vas a depositar, qué casualidad, te abren la puerta. Hay una gente ahí esperándote. Y oye lo que dice esta persona. Oye lo que dice esta persona. Oye, oye. Tener ni siquiera que esperar. Dejen entrar a esa, dejen sentar a esa mujer que esa mujer va a invertir. Dos millones de pesos. Oh, entonces para invertir estamos abiertos. ¡Ay, qué lindo! Pero para pagar estamos cerrados. ¡Ay, qué lindo! Mi niño me recuerda mucho a Coarby. Pareciera que la incertidumbre de algunos inversionistas alerta al resto de los residentes. Bueno, 
Yo no voy a invertir un peso. ¿no? ¿Por qué? Porque no, si los míos están ahí me están dando. No... Oye, yo no voy a invertir un peso. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque si los míos están ahí me están dando problemas. Imagínate. Te aconsejo que inviertan. Todas las Bueno, personas... esa mujer va a botar esa cam ese Poroche. No lo vuelve a usar en el barrio. Porque hay que se ve el polo como es el Poroche. La, la blusa, ya perdió la blusa la mujer. La perdió. Ya, ya, te grabaron, baby. Te grabaron. Las que consultamos coinciden en que Mantequilla tenía unos días no te la sin ir por la zona. Y nos lo confirma Wilton García, su hermano. Nosotros tuvimos que salir del pueblo para tomar... Otro... ¡Oh! Salir del pueblo. ¡Oh! Oh. Inspiración y tranquilidad. Oye, García, oye, oye, oye. Nosotros tuvimos que salir del pueblo para tomar otra inspiración y tranquilidad para trabajar tranquilo. <risa> Pero si una fórmula mágica y las casas que estabas construyendo. Es una pregunta que yo me hice los otros días. Estaba durmiendo yo así, muy bien durmiendo. Con Nico ahí, pues Nico todavía, tú sabes. Una pata aquí. Y me desperté y dije, coño, espérate, me quité el pie de Nico, espérate. Eh. ¿Y las casas que hizo Mantequilla? ¿Dónde están todas esas casas? Porque si a él le, tú le llevabas 100 mil y él te daba 200 mil y él decía también que hacía cosas inmobiliarias, ¿dónde están esas casas? Y justifica la soledad que impera en las oficinas de 3.14. Mm. Está vacía porque el fenómeno no está ahí. Si es el fenómeno nada más se llegar y se llena. Oye, el fenómeno no está ahí. Oigan, oigan la mente de Wilton García. El fenómeno. Baby, Wilton, despierta. La gente no anda atrás del fenómeno. La gente anda atrás de su cuarto, de su dinero, de su efectivo. Oh, my God. Oh, my God. El fenómeno no está ahí. Qué fenómeno del diablo. La gente lo que quiere es su dinero, eh. Ese video donde él está llegando, wey, toda la gente, wey, wey, wey. Es porque están, tienen la esperanza de que le van a regresar el dinero. Despierta. El pueblo corre donde él y está demostrado. Eso es así. Entonces, el fenómeno no está. El fenómeno está en descanso. Bueno, el... Wilton, lo triste de esto es que tu carrera política se jodió también con esta vuelta. ¿viste? Eso es lo triste, Wilton. Eso es lo triste. El fenómeno está reorientando okay. su pensamiento. Ya te quiero, te quiero decir Oye, el fenómeno está reorientando su pensamiento. Es un librito que tienen para leer toda esa frase. Aunque don... Okay. Su pensamiento. Ya te quiero, te quiero si viene aquí lo van a matar. Ay, oye lo que dijo esa señora. Si Mantequilla viene aquí, lo van a matar. Tú puedes estar segura. Ay, 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 ay. Aunque donde pudiera estar seguro en caso de necesitarlo, tal vez serían las murallas que forman la residencia donde vive la familia de Mantequilla, conocida por los residentes como La Villa. Una casa poco modesta, en contraste con las humildes viviendas del lugar. Coño, la villa, papá, está encerrado en una villa. Tiene incluso su propia piscina y según los vecinos fue rentada. Oh, ¿cómo así? ¿No es de él? ¿Es renta? Oh. Justo aquí la situación ya se está poniendo acalorada, pues algunas personas hicieron piquetes en este lugar, donde bueno. en ocasiones Wilkin hace entrega de dinero. Mira esa joven que era vecina tuya. El incumplimiento con los pagos puede llevar incluso a la desesperación de algunos. Ojo, oh, que mi mamá invirtió 100 mil y el día del pago que le tocaba se le dio cuatro días y cotor y cotor, y después lo que le vinieron con 100 mil pesos. Oye, tipo que yo me le arregué. Tú oye, dio 100 mil y devol le devolvieron los 100 mil. O sea, ella, ta, ella le prestó dinero a Mantequilla para que Mantequilla pagara deudas sin intereses. La suerte de que le devolvieran el dinero que pocos tendrán. Allá no estamos ni engañando a nadie, ni vendiéndole sueño a la gente. Estamos haciendo nuestra metodología de pago. Mm, la realidad es ahora que tienen una metodología de pago. Pero no tienen más opción que mantener las esperanzas. Exactamente. La realidad es que quien invirtió ya el dinero no tiene otra opción. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Va a coger una pistola y le va a matar. ¿Y eso qué le va a regalar? ¿Qué le va a regresar a la persona? No le va a regresar nada. Dale un fuetazo a Mantequilla y mandarlo para el otro mundo con papá Dios. No le hace nada a Mantequilla. O, o sea, no a Mantequilla, no. No le hace nada al dinero. Tú que tienes 500 mil pesos abajo ya que le diste a Mantequilla... Lo único que tú puedes hacer es esperar la psicología del estafado. Viene un video sobre eso, lo voy a anotar en la pizarra. La psicología del estafado. De las promesas de pago. Dos de los bancos de las... Él supuestamente va a pagar, no es que él está destinado a qué. Es que lo que pasa es que 
él no va a tener dinero para pagar. Lamento ser yo quien se lo diga. Y vuelvo y digo, lamento ser yo quien se lo diga. Porque si ya no está entrando gente, ¿con qué él te va a pagar? Vean la fórmula matemática que le mostré, la fórmula de mantequilla, veanla. La primera y la segunda parte. Zona frisaron los fondos hasta que se investigaran los mismos y cancelaron las cuentas. Oficiosamente supimos que uno de esos bancos había un depósito de 5 millones de pesos. Y según el hermano en Mantequilla, al retener esos fondos, puso la mantequilla transia. Eso generó un trauma y lo estamos resolviendo. Echándole la culpa a los bancos. Pero si tú multiplicabas el dinero, ¿qué tienen que ver los bancos con eso? Que yo vuelvo a lo mismo de que... Le voy a enseñar a los economistas. Méteme el video, Dani, para que la gente lo vea. No hay forma de quedarme a nadie. Ha nacido un Alden Einstein en República Dominicana. Y prepárense, economistas, que le voy a dar clase a todos. Ha nacido un nuevo Albert Einstein en Sabana Grande de Dubái. Le voy a enseñar a los economistas, eh, hablando mucho. Y ahora ni se ve. Ahora por teléfono la llamada, ¿verdad? Porque no puede decir dónde está. Porque estén con Dios. Con la debida prudencia posible, porque estamos bregando con dinero. Algunas informaciones que tenemos, por lo menos tres entidades financieras de este municipio de Monte Plata, dos bancos y una cooperativa, se estima que los clientes sacaron unos 100 millones de pesos del sistema financiero para invertirlo donde mantequilla. Wow. Precisamente. 100 millones de pesos que sacaron calculando un estimado: 100 millones, un millón. 800 mil dólares. No, no te creo. No te creo. Lo siento. En serio. Mierkina. 100 millones de pesos. ¡Wow! Wilkin fue este martes a uno de los bancos y este parece que le devolvió la suma depositada, pero no le permitieron abrir una cuenta a su empresa 3.14. Algunos continúan con fe en mantequilla, no para invertir más dinero, sino esperando que les pague. Viste, hay fe, hay fe en mantequilla, pero hay una fe de que quiero que me vuelva mi dinero. No hay fe de que van a invertir más. Y ahí es donde está el gancho al cuello. Ahí es donde tú estás jodido. Porque si no van a invertir más, ¿cómo, te van, cómo le van a pagar a los que están esperando que paguen? Esa es la debilidad de las pirámides. Que... Cuando dejan de llegar gente nueva, se jodió. Es lo que yo quise explicar en el primer video y Erwin se puso a discutir conmigo. Ay, no, que los, los restaurantes no necesitan personas nuevas. Hay un restaurante aquí en la esquina que tiene las mismas 200 personas que van diario porque van todos los días a comer allá. Las mismas 200 personas. No necesita 300 mañana, no. Esa es la diferencia de una pirámide y un negocio normal. Obviamente, un negocio normal quiere personas nuevas, quiere seguir creciendo. Pero no neces este canal tiene 10 años con 300 mil seguidores. Que no se suscriben la gente, suscríbase. Y, y no se cae. ¿Por qué? Porque la misma gente puede venir a ver los videos y ya. No necesito 2 millones, no necesito 3 millones. ¿Tú entiendes? Los negocios piramidales necesitan obligatoriamente, y lo expliqué, en el video 1 y en el video 2, vayan a verlo, míralo aquí. Vayan a verlo, ¿ok? Para invertir más dinero, sino esperando que les pague. Como ese señor que le pregunta a la hija de la cocinera de Wilkin si este va... A la hija de la cocinera, o sea, Wilkin tiene una cocinera y le preguntaron a la hija de la cocinera de Wilkin. Wilkin tiene una cocinera y todo, señores. Un hombre con unos gustos bien interesantes. A pagar. Incluso la cocinera me dijo a mí hoy que una hija de, de ella anda con él y que la, ella había llamado que venía. Pero yo le pregunté, yo ¿y tú crees que ese dinero lo van a pagar? Me dijo, después de Dios. O sea, la hija anda con mantequilla, la hija de la cocinera. ¿Tú crees que ese dinero lo van a pagar? Él dice, con la fe de Dios. Ay, papá. Ay, 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 cuando te dicen eso. Son muchos eso. los inversionistas del pueblo. Sorprende escuchar inversiones de 100 mil, 200 mil pesos. Coño. Más cuando el pueblo a primera vista está muy marcado por la pobreza Coño. y la precariedad. Yo no este entiendo. 100 mil, 200 mil, 300 mil. Un pueblo pobre, uno de los pueblos más pobres de la República Dominicana, señores. No es la República Dominicana es uno de los pueblos más pobres. De que ya hiciera algunos pagos con el dinero devuelto de uno de los bancos. Por eso nuestro equipo volvió a la zona. No, yo no voy a inventar con eso más. No voy a inventar más con eso. Ve, no voy a inventar más con eso. Ya, todos los testimonios es esperando a que él pague 
o los que ya no van a inventar con eso. Ahí es donde le da aquí a mantequilla. Mira, la manigueta así. ¡Pam! Ya, ya no se para. Ya no se para. ¿Por qué? Porque ya la misma gente del pueblo ya están diciéndolo públicamente de que no van a invertir. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque es demasiado mucho que te puede para un guayalón Mira, mira, es una persona que se desmayó. No, yo no puedo creer. Es demasiada lucha que se coge. ¿Quién ten eso? Tú eres inversionista, tú no estás para que, que... Mejor coge esos 200 mil y pon un, un, un puesto de vender limones. ¿A cuánto les debe mantequilla? Mira, ese video nosotros lo vimos del tipo. Es un delincuente. Es una cifra que no se da, pero algunos estiman que más de 200 personas. A más de 200 personas le debe mantequilla. Las autoridades tienen una tarea compleja y consciente de ello, la superintendencia de bancos emitió un comunicado esta semana en el que reiteró que quienes inviertan o depositen fondos en entidades no reguladas se exponen a esquemas de... Ya tú sabes, Go Arby, Quantum, escuchen, escucha. Si te pone, oh, escucha, esto no es mantequilla solamente. Quienes inviertan o depositen fondos en entidades no reguladas se exponen a esquemas de fraude que pueden terminar en pérdida de sus ahorros y contribuyen a que más personas arriesguen sus recursos que pueden terminar en la pérdida de sus ahorros. Y aunque las leyes dominicanas no tipifican los esquemas piramidales Oye. de Ponzi, mediante el mismo comunicado, las autoridades recuerdan a la población que el Estado cuenta con mecanismos para canalizar acciones penales contra los promotores de un esquema fraudulento. Agrega Ay, el, es el, el Estado tiene acciones, tiene poder para canalizar a quienes promueven algo fraudulento. ¡Ay! Llegamos nosotros que quizás a través de la Dirección General de Impuestos Internos puedan encontrar una manera de tener lo que sin lugar a dudas es una bomba de tiempo, ya que comenzó esta semana a dar señales de su potencial peligro de explosión en lo que parece ser el principio del fin de la misteriosa fórmula multiplicadora de dinero. Ya no multiplica, ya no multiplica. Ok, ese video es falso, Nuria, Tiene que, no, no lo puede poner, Nuria, ese video, ahí sí, ahí sí no. Porque la gente va a decir, ah, pero Nuria sigue usando videos falsos. No, 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 no ponga ese video. Entonces, le dio en la madre, en la mamacita. ¿Tú viste lo que dijo Nuria? Ya, ya con eso, ya lo jodió. Determinantemente lo marcó. Lo jodió. No tengo más nada que agregar. Eh, no creo que sobreviva después de esta, en verdad. Eh, que le dio muy duro. Y vuelvo y digo, es la credibilidad. Que yo sé que usted tiene credibilidad en mí. Usted cree el 100% en mí. O tal vez un 70%. O tal vez un 60%, digamos. Pero Nuria tiene una credibilidad en otro tipo de personas. Otro grupo de personas que no entran a YouTube. Y eso tiene peso y tiene valor. Y yo creo que... Mantequilla no se para de esta. Marciano Blog, cierra sesión.